Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui para mostrar para vocês é um vídeo mostrando dois aplicativos bons para você editar seus vídeos, ok? Muito simples, fácil. É, o primeiro vai ser o Filmora Go. Vamos entrar aqui no Filmora. Tomara que não dê nenhum tipo de bug. Caso do jeito do, da tela, né? Por exemplo, você cria aqui um, um, um novo vídeo. Aí você escolhe alguma coisa, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa estranha aqui. Né? É, tem algumas coisas aqui do WhatsApp, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Hum, vamos pegar uma foto. Vamos ver esse vídeo aqui, esse vídeo que o meu colega fez. Tá, você pega, você clica em adicionar. Aí você vai ver que vai ter um abrigo lado com todas as coisas que você adicionou, ok? Aí tu pega, vai em seguinte. Aí ele vai dar algumas opções pra você, ok? No caso aqui eu não vou é, botar o vídeo, porque talvez seja de direitos autorais de cada música que tem nele. Aí você vem, caso o formato do vídeo esteja... É desfocado, você vem aqui, aí você pega aqui em cortar, ele vai cortar o tamanho do vídeo, você vem em editar, aí que dá pra você fazer o que? Esse dip é pra você, por exemplo, colocar qualquer imagem nesse canto aqui da tela ou nesse canto aqui, ok? Então isso é muito simples de usar. Aí aqui caso você coloque, opa, errado. Aqui ó, caso você coloque alguma música, eu aconselho você colocar no, no 1 por 7, entendeu? Porque aí não vai interferir no, no, no seu som, na sua voz, ok? Aí aqui ó, esse subtítulo é pra você colocar algum texto aqui, ok? Você escolhe aqui o negócio. Tu vem e bota por exemplo assim ó. Vou botar aqui. Like, ok? Aí tu adiciona o tamanho aqui. Aí tu vê o... Não! Não! Esse vídeo não pode começar. Então aí ele vai fazer alguma coisa pra você e tudo mais. Aqui ele vai mostrar o tempo, até quando ele vai querer ficar. Você quiser botar até o final. Hum, isso aí. Sai! Aí tu pega e vem aqui. Ok. Deixa eu voltar esse aqui. Aí tu vem e sai. Aí ele vai começar a processar o seu vídeo, ok? Que eu vou cancelar. Ah, vamos pro próximo APK agora. Que é um APK mais difícil, mais complexo. Você não precisa não. É bem fácil de usar aí caso você já tenha alguma. Você já mande alguma coisa. Aqui são alguns trabalhos que eu fiz nele, entendeu? Eu vou pagar por isso. Eu não vou precisar mais. Então eu escolho. em novo projeto, escolhe o tamanho pequeno ou de forma horizontal e de jeito de macro me lembro o nome aí você pega, dá um ok aí ele vai dar algumas opções que você escolher alguma coisa entendeu? por exemplo aqui, esse vídeo desse viadinho aqui, nada contra viados ok? mas tá, aí você pega bota ele, aí ele vai dar Aí, né? aí tu pega, você pode vir aqui nesse aqui, adicionar alguma música ou algum vídeo. Aqui você pode colocar alguma imagem. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Vou botar essa imagem aqui. Pronto. Sai, alguém. Aí aqui a imagem vai ficar em algum lugar, localizada em algum lugar do vídeo, ok? Por exemplo, eu vou botar ela aqui na cara do, do carinho. Play pra ver como é que ficou. É isso daí. Então eu não vou explicar mais porque senão vai dar um bug. Aí que tu vem aqui nesse bagulho. Aí caso você não tenha terminado, você queira adicionar mais alguma coisa, você vem em save. Que ele vai salvar o seu projeto. Aí caso você já queira produzir ele, tu vem. Você pode exportar ele para qualquer dessas opções aqui. É, eu aconselho vocês a exportar ele para a galeria. Aí você escolhe um dos seus outros opções, ok? Aqui vai ser os detalhes do vídeo. 
coloca aí o que você quiser e aperta em produzir ele vai começar a produzir o vídeo vou cancelar aqui pessoal o vídeo foi bem simples mesmo apenas mostrando aí como é que você usa o power director que o meu power director ele é ele é o pro então eu vou deixar o link na descrição do cara que eu baixei então falou até o próximo vídeo